नमस्कार मित्रों धोरण बार जेनी अंदर भाग चार नी अंदर आप जोड़नी नियम अगियार शीखा आज विभाग नंबर पांच नी अंदर जोड़नी पाचा बार निमों शीखू जोड़नी टोटल नियम से तेवीस जो आ तेवीस निम में मत तक पचास टका जो खबर पड़ी जाए तो तारी जोड़नी पचास से साठ टका जो भूलो है दूर थी जाए तो खास मैं बात करी पे चौथा निमनी अंदर कि हसो ने दीर्घ शब्द शू है एने खास बधु महत्व आप पड़ से हसव अक्षर को कहवा दीर्घ अक्षर को कहवा हसवाड़ू को कहवा दीर्घवाड़ू को कहवा तो आप अगियार निम विषे शीखा अगियार निम विषे शीखा में बात करी कि एकाकारी अक्षर है बे अक्षर वाला है मोटा भाग के होस्व हो बात करी तो निम बार तो खास जो है तो कि शब्दना छेड़े छेड़े एट लास्ट में शब्दना छेड़े आता ईस इंद्र में दीर्घ ई आए बराबर ध्यान आपस शब्दना छेड़े आता ईस ने इंद्र में दीर्घ ई आए दीर्घ एट पासु आप याद रखो आने कहवा दीर्घ की आने कहवा दीर्घ कु आने कहवा हस्व की आने कहवा दीर् हस्व कु एट हसवाड़ी की हसवाड़ू कू दीर्घवाड़ी की दीर्घवाड़ू कू तो अँ बात कर शब्दना छेड़े आता ईस इंद्र में दीर्घ ई आए जो जगदीश प्रत्ये शू आश गिरीश प्रत्ये शू आश तो यहाँ शू है जो दी से शू है दीर्घ है री से शू है दीर्घ है रजनीश एम नी से शू है दीर्घ है पची इंद्र प्रत्ये आप योगींद्र इंद्र प्रत्ये आओ योगींद्र अंदर तब जु तो गी शू है दीर्घ है रविंद्र तो अँ वी है जो लो ते हाँ रविंद्र हरिंद्र इंद्र प्रत्ये आओ तो खास बात करसू तो कि ईस प्रत्ये इंद्र आ बने प्रत्ये अंदर बात करी तो ये बने प्रत्ययो है के तो एम कही सकता है कि ए प्रत्ययो है दीर्घ और हस्त अक्षरों अँ बने खास कर नीस नीस अँ ते जो कि री है द्र है तो अँ खरेखर शू आ री आ शू आ दीर्घ आ तो बात कर लो कि इंद्र ईस तो जगदीश गिरीश रजनीश योगींद्र रविंद्र ने हरिंद्र इंद्र ईस आ बे प्रत्यय याद रखर आर्घ ई आए थे त्यार पी तेरमो निम से वती और मती वती मती इंद्र ईस तो वती और मतीवाड़ा अर्थ में हो तेरे दीर्घ ई आए तो भाई वती और मती शू तो प्रत्ये मयावती पद्मावती जो कलावती भगवती कलावती भगवती चारुमती इंद्रमती श्रीमती पद्मावती मयावती आ बदा वती 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 है तो आ वती प्रत्यय में जयरे मती प्रत्यय में आए तो एना अर्थ में दीर्घ ई आए थे तो ते जो ती 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 और ती बदाज अक्षरो के दीर्घ के दीर्घ नंबर चौदह त्र अक्षर शब्दों में गुरु अक्षर पहला याद रखो हम गुरु अक्षर पहला जो त्र अक्षर शब्द में गुरु अक्षर पहला हस्व ई हो हम जो छंद महीना हो तो खबर पड़े कि लघु अक्षर को कहवाय गुरु अक्षर को कहवाय तो अँ लिखूज है मैं एट समझाए एट के गुरु अक्षर एट दीर्घ अक्षर गुरु की निशानी से माइनस हाँ लघु अक्षर एट हस्व अक्षरो आ लघुनु यू आकार आने कहवा से लघु अक्षरो आने कहवा से गुरु अक्षरो जो आ महीना हो आप छंद तो छंदर आ लघु गुरु अक्षरो ओखाएं समझाए 
ત્રણ અક્ષરના શબ્દમાં ગુરુ અક્ષર પહેલા હસ્વ ઈયુ હોય છે જો ગુરુ અક્ષર એટલે દીર્ઘ અક્ષરો અને લઘુ અક્ષર એટલે હસ્વ અક્ષર તો હવે તમે જુઓ કિનારો સુથાર ખેડૂત મજૂર બિલાડી જો પ્રત્યે શું કીધું છે ઈયુ હોય છે ગુરુ અક્ષર પહેલા હસ્વ ખબર પડી ને હસ્વ ઈયુ હોય છે જો કિનારો તો હસ્વ સુથાર તો હસ્વ ખેડૂ તો ઉપ્રત્યાયો ઉપ્રત્યાયો તો શું કીધું દીર્ઘ હોય છે શું હોય છે દીર્ઘ મજૂર ઉપ્રત્યાય તો દીર્ઘ બિલાડી તો ઈ પ્રત્યય તો હસ્વ થઈ ગયું बराबर ध्यान रखो किनारो सुथार खेडूत मजूर बिलाड़ी तो खास लघु गुरु अक्षर भूलता नहीं लघु अक्षर एट हस्व अक्षर गुरु अक्षर एट दीर्घ अक्षर य पहला आतो ई हस्व हो जो य पहला आतो ई हस्व हो आ य पेला शू आ प्री तो प्री केव अश्व प्रिय क्षत्रिय पेला शू आ त्री य पेला शू आ प्री होशियार य पेला शू आ सी खासियत तो य पेला शू आ सी फेरियो तो य पेला शू आ री शो तो या पेला शू आ सी वाणी या पेला शू आ तो ते बदाज अक्षर मित्रों जु सको प्रिय त्री सी सी री सी और हिणी आ बदाज अक्षरो हसो आए एकदम सीम्पल याद रही जाए वो शू खाली य पेला आतो ई हस्व हो अक्षर होने एनी पेला आतो कोईपण अक्षर हो हस्व हो बात करी प्रिय लख तो प्रिय दीर्घ न लख होशियार लख तो सी छे दीर्घ न आए हस्व जाए क्षत्रिय तो ती छे हस्व जाए खासियत तो सी छे हस्व जाए फेरियो तो री छे हस्व जाए शो तो सी छे हस्व जाए वाणियों तो हणी छे हस्व जाए पाचड़ो शब्द छे य हो आग ना शब्द छे हस्व थाय बस शब्द में जोड़ाक्षर पहला हस्व हो जो हम जोड़िया शब्द की बात आई बराबर ध्यान आप जो शब्द में जोड़ाक्षर पहला हस्व हो जो हम शिष्य लुच्चो पुष्क मनुष्य हुल्लड स्त्री जिल्लो शिस्त जो शब्द में जोड़ाक्षर पहला हस्व हो जोड़ाक्षर पाचड़े इन आगलो शब्द कीधो कि जे शब्दों जोड़ाक्षर वालों आए यो आगनो शब्द से हस्व हो बात करी शिष्य आ जोड़ी अक्षर कह शू कह आ जोड़ी अक्षर कह आ जोड़ी अक्षर ना आगलो शब्द एट शू थो तो सी तो सी केव हस्व हम लुच्चो तो आ पाचड़ो शब्द शू कहवा जोड़ी अक्ष तो जोड़ी अक्ष ना आगो शब्द शू थ लू तो आ लू शू है अश्व हम पुष्क तो पुष्क अंदर सक्कड़ आ जोड़ी अक्षर कहवा तो पुष्क अंदर जोड़ी अक्षर अंदर आग ना शब्द जुए तो शू है पु तो पु शू कहवा अश्व मनुष्य हम्म तो आ सीम कह तो जोड़ी अक्षर से आग ना शब्द शू नू नू केव अश्व हुल्लड़ लड़ लड़ ना आग ना शब्द शू है हू तो हूँ केव अश्व ईस्त्री ई निकली जाए तो खाली स्त्री रहे तो स्त्री शू है जोड़ी अक्षर जोड़ी अक्षर है तो जोड़ी अक्षर आग ना शब्द शू है ई ई केव अश्व है दीर्घ नहीं जिल्लो जो खास जिला जोड़नी पूछा है बराबर ध्यान आपजो मोटा भागे विद्यार्थी है जिला आम लगता हो जिल्लो आ जिल्लो मित्रों से जोड़नी खोटी पड़े आ रीते जिल्लो न कह जिल्लो साची जोड़नी आ जिल्लो आ रीते लखाय तालुको जिल्लो तो तालुको अंदर आप करता है तो जिल्लो आ लखता हो तो आ जिल्लो आ रीते लखवा नहीं जिल्लो आ रीते लखवा तो जिला अंदर पाचड़ो जोड़ियों शब्द शू है लो तीन आगना शब्द शू थी जी तो जी केव है हस्व है 
शिस्त तो शिस्त में जोड़ी अक्षर शू थ स्त स्त ना आग ना शब्द शू सी तो सी शू हस्व तो अँ ग ते जो हस्व हो पेला हो तो हस्व हो सॉरी शब्द में जोड़ाक्षर पेला हस्व हो आंदर हस्व हो ऊपर अंदर हस्व हो सत्तरमो निम जी ल अक्षरो बोलता भार आए तरह दीर्घ ई जो के शब्द बोलता भार देव पड़े अपने कई रीते दागी नो लाया छो झेरीलो साफ करोड़ियों केव करोड़ियों भाई झेरीलो तो हम्म तो हम वाक्य बोली तो अपने झेरीलो ये तो बहुज दाजीलो दाजीलो ये तो बहुज वेरीलो वेरीलो नवी जो नमूनो दाजीलो तो आ बदा शब्द एम कहवा शब्द बोलता भार आए के अक्षरो बोलता भार आए तरह दीर्घ ई ते जु दागी नो तो गी शू है दीर्घ है झेरी लो री शू है दीर्घ है नवी जो वी शू है दीर्घ है नमू नो मू शू है दीर्घ है दाजी लो जी शू है दीर्घ है दीर्घ एट बराबर याद रखो गुरु अक्षरो कोईपण शब्द एम कह भार दिन फोर्स दिन बोलवा तो यू एम कह शब्द है दीर्घ बने से ये जो तब दाजी लो झेरी लो नवी जो नमूनो ने दाजी लो दागी नो सॉरी बराबर हम जोशू अठार मो निम शब्द में आता रेप पूर्व ई ऊ दीर्घ आए जो आप पहली बार हाँ पड़ी कि रेप मैं कीधु ने पेला मार चौथा भागनी अंदर मैं तमने कीधु कि भाई जोड़नी वस्तु एवं है कि खाली वाँचता आड़े लखता आड़े बोलता आड़े कड़कड़ाट लखी नाखी तो गुजराती आड़ी गयू नहीं मानवा खास कॉलेज में आ गया मोटा परीक्षा आपी थी खरेखर हजी आशीर्वाद जो शब्द पुष्क निमितता जोड़िया अक्षर हस्व दीर्घ अल्प विराम गुरु विराम पूर्ण विराम अर्ध विराम सींगल गोमा डबल गोमा आ बदा की कहीं खबर नहीं पड़ती डायरेक्ट लख क्या शू मूकू ए कहीं ज खबर नहीं पड़ती क्या विराम चिन्हों क्या उपयोग थाय कशी ज खबर नहीं पड़ती तो ये खबर पड़वी पड़े ना एट आ जोड़ी निम से कि आप रीते लखी तो चाले ज नहीं अर्ध विराम आत अर्ध विराम मूकव पड़े थड़कड़ा ने लीधे हसों दीर्घ थत तो ये करव पड़े अँ बात करी कि भाई भारवाचक हो तो भारवाचक शब्द में केटक अक्षरो बोलता भार आए तरह यह शब्दों एम कह दीर्घ अक्षर थाय तो आप जी तो गी री वी मू और जी आ बदा शब्द से दीर्घ है तो आ कई निम से बात करी मैं कि रेप रेप एट के भाई कहो रेप हो भाई चलो रेप करो अनुस्वार करो तो अनुस्वार एट शू आप माथे मींडू एवं कही अपनी भाषा में शू कहें माथे मींडू माथे मींडू करो माथे टपकू करो एवं भाषा में उपयोग करे पर खरेखर अपन ने खबर होती नहीं कि रेप एट हम्म हमें जो शब्द में आता रेप पूर्व ई ऊ दीर्घ आए बराबर एक ध्यान रखो गेरंटी साथ कहू छू के कोईपण जगह जो लेवा छूट के खास आ एकदम सीम्पल से मैं कीधु ने पचास टका खाली आ तेवीस निमों तमने खाली बार निम याद रहे तो तारी पचास टका ग्राम की भूल लगभग ओछी थी जैसे प्रत्यय याद रखवा पड़े निम याद रखवा पड़े वाँचव पड़े जोड़नी है एक गुण मेट बार आवानी है एक गुण मेटे अपने मेहनत एवं नहीं भविष्य में लाइफ टाइम कोईपण बारमू पास कर पी जीपीएससी गमी एक्जाम आपो तो आ जोड़नी आवानी है आ निमों लाइफ टाइम कैम आवा एट भाई रहा है एक गुण मेटे नहीं भाई रहे एट बराबर ध्यान आपजो अँ बात करी कि शब्द में आता रेप पूर्व ई ऊ दीर्घ आए जो रेप एट तीर्थ मूर्ति चूर्ण पूर्ण सूर्य स्फूर्ति 
तो तब जो छी हण हण यी जे माथे है एने रेप कहवा शू कहवा रेप कहवा जूडनी निम अनुसंधान एवो कि जे शब्द की पाचड़ रेप आए तु आग शब्द फरजियात दीर्घ बने छे। सूर्य य माथे रे फायो सुदीर्घ थो चूर्ण हण माथे रे फायो चुदीर्घ थो पूर्ण हण माथे रे फायो पू दीर्घ बन जो तीर्थ थ माथे रे फायो ती दीर्घ बनो मूर्ति ती माथे रे फायो मु दीर्घ बनो चूर्ण हण माथे रे फायो चु दीर्घ बनो पूर्ण हण माथे रे फायो पू केव बनो दीर्घ सूर्य य माथे रे फायो शू शू बनो दीर्घ स्फूर्ति ती माथे रे फायो फू शू बनो दीर्घ जेनी माथे रेफ आवे तीनी आगनो शब्द दीर्घ बने छे एग्जाम्पल तीर्थ मूर्ति चूर्ण पूर्ण सूर्य स्फूर्ति क्लियर आओ कोई पर शब्द आवे तो आमा भूल ना पड़ी एकदम सीम्पल के जेनी माथे रेफ आ तो मैं बात करी घना बड़ी जगह आशीर्वाद आ लिख हो हम जो चार आशीर्वाद लिखा मैं हाचू क्यूम भैया तरह तक लाइट थे जो आ निम आप न भैया तो तक खबर न पड़े आशीर्वाद ने जोड़नी कहीं हाची घना बदा जगह कोई गाड़ी कोई रिक्शा कोई मकान कोई फ्लेट एम आशीर्वाद मोटा भागे में आप जो है तो एम कह आ रीते लखेल हो तुम जोजो हस्वसी हो तो मित्रों कोई दी हस्व नियम प्रमाण बात करी कि जेनी माथे रेप आवे एनो आग ना शब्द शु बने छे दीर्घ बने छे ते जो तो आशीर्वाद छे अ चार लिखा तो राइट आंसर आची जोड़नी है बीजा नंबर पेलू छे ये खोटू छे सी माथे रेफ ही ना सी हस्व ही ना बीजू है सी दीर्घ आए वे रेफ आए एट साची जोड़नी है आशीर्वाद में सी पाछू लिखू है हस्व अने वे रेफ है कोई दी सी हस्व आए नही एट खोटू है वा माथे रेफ हाचू है पर सी है ये हस्व है एट खोटू है तीजू पासू लिखू है मैं तब जो कि आशीर्वाद तो पासू आ साचू है आ बने जोड़नी हाची पड़े बे एक सेमज है तो खास ध्यान रखनी माथे रेप आए यु आग ना शब्द है फरजियात केव दीर्घ थे अनुस्वार साथ एकाक्षर में हस्व ऊ आए जो हम एक अक्षर की बात कर मैं कीधु तू कि मैं मथे टपकू अपनी भाषा में कहीं मथे मीडू मूको एने मथे मीडू न कहवा शू कहवाये अनुस्वार हूँ सू तू अनुस्वार साथ एकाक्षर एट एक अक्षर मस्व ऊ आए थे तो आ बदाज अक्षरो से हूँ सू तू बदा हस्व अक्षर है बदा मे अनुस्वार आपेला है बराबर ध्यान रखो हस्व अक्षर हो तो अनुस्वार फरजियात जरूरी है मनार्थे नारी जाति में मनार्थ एट मानवाचक शब्द है मनार्थे नारी जाति में बहुवचन वपराय तेरे अनुस्वार आए बहुवचन मैं जो सासू शब्द है तो ये मारी एक माटे नहीं बदा ने सासू ने सासू ज कहवा सासू में क्या कोई पे सासू शब्द है बहुवचन है मोटा बा ए बहुवचन है तो एम कहें कि बहुवचन वपराय तो मोटा बा सासू गया तेरे अनुस्वार आए थे तो मोटा सासू गया तो अनुस्वार आए बराबर त्यार एक निम जु गुजराती भाषा में सातमी विभक्ति प्रत्यय प्रत्यय एट अक्षर मनुस्वार लखोज जुए जो लखोज जो ये निपात भाई ना अपने ज एट बार वाचक कीधु 
કે ભાઈ સાતમી વિભક્તિ નો પ્રત્યે છે માં અને એ કોઈ પણ વસ્તુ સો ટકાની વાત સાચી છે કે કોઈ પણ શબ્દ છે એ માં શબ્દ છે ને એની માટે અનુસ્વાર હોવો જોઈએ અને એ અનુસ્વાર વગરનો માં શબ્દ છે એ રોંગ છે મેલડી માં માં ભગવતી માં માં તો ખાલી માં માં ન લખાય અનુસ્વાર ફરજિયાત હોવું છે એટલે એટલા માટે કીધું છે જો તમે ગુજરાતી ભાષામાં સાતમી વિભક્તિનો પ્રત્યે માં છે તેમાં અનુસ્વાર લખવો જ જોઈએ દાખલા તરીકે ઘરમાં દુકાનમાં સ્કૂલમાં ખેતરમાં મંદિરમાં તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મા 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 ને મા બધા ઉપર અનુસ્વાર ફરજિયાત છે હું ઘરમાં કામ કરતો હતો હું બોર્ડમાં વર્ક કરતો હતો હું સ્કૂલમાં ભણાવતો હતો હું એમ કહેવાય કે આ કાર્ય કરતો હતો તો માં પ્રત્યે આવે બાવીસમો નિયમ જોઈશું અંતમાં એટલે છેલ્લે ઈ આવતો હોય તો ન ની પહેલા ઈ હસ્વ આવે છે જો અંતમાં ઈ આવતો હોય તો ન ની પહેલા ઈ હસ આવે છે ભગીની રાગીણી મૃણાલી ની તો તમે જો ગી ગી અને લી શું છે હસ્વ છે છે ભગીની તો ન પેલા ગી ઘણી ગી ની લી લી ગી અને ગી હસ્વ અક્ષર છે અંતમાં એટલે છેલ્લે આવતો હોય ન તો ન ન ન ની પહેલા હસો એ આવે છે તો ની હોય કે ન હોય ન એટલે હણ બે એક એની પહેલાનો શબ્દ શું કીધું છે હસો આવે તો ગી ગી અને લી આ ત્રણે ત્રણ અક્ષર હસો છે છેલ્લો નિયમ જોઈશું મિત્રો ત્રેવીસમો નિયમ શ્રેષ્ઠતા દર્શક પ્રત્યેમાં ઈષ્ટ નહીં ઈષ્ટ નહીં પરંતુ ઈષ્ટ છે આપણે કઈ ઈષ્ટ કહેતા હોય ઈષ્ટ નહીં પરંતુ ઈષ્ટ છે કનિષ્ઠ વરિષ્ઠ વશિષ્ઠ ધર્મિષ્ઠ બધે ઠ ઠ ઠ ને ઠ આપણે વશિષ્ઠ ઋષિ વશિષ્ઠ નહીં વશિષ્ઠ કર્મનિષ્ઠ નહીં કર્મનિષ્ઠ ધર્મનિષ્ઠ નહીં ધર્મનિષ્ઠ તો કનિષ્ઠ વરિષ્ઠ વશિષ્ઠ અને ધર્મનિષ્ઠ એટલે ઈષ્ટની જગ્યાએ શું આવશે ઈષ્ટ આવશે બરાબર મિત્રો તો આપણે આજે આ બીજા બાર નિયમને જોયા તો અહીંયા આપણો ભાગ નંબર પાંચને પૂરો કરી છે ચૂંટણીના નિયમ ટોટલ ત્રેવીસ છે ત્રેવીસ નિયમોની અંદર ભાગ ચારની અંદર અગિયાર નિયમ જોયા ભાગ પાંચની અંદર આપણે બીજા બાર નિયમ જોયા ટોટલ જોડણીના ત્રેવીસ નિયમો અહીંયા પૂરા કરી છે આશા રાખું છું આપની પાસે કે મારા વિડીયોને તમે જોતા હશો અને ખાસ કરીને જેમ જેમ હું ભણાવતો જાઉં એવું તમે ઘરે પોતાની રીતે પાછું એકવાર રિફર કરજો એકવાર ધ્યાન રાખજો પાછો એકવાર વિડીયો ન સમજાય તો બીજી વાર જોજો જેથી કરીને તમને પચાસ ટકા જે કંઈ ગ્રામરની ભૂલો છે એ ગ્રામરની ભૂલો નીકળી જશે મોટા ભાગની વાત કરી કે ભાઈ વતી મતી ઈસ ઈન્દ્ર હસ્વ ઈ તો કિનારો સુથાર ખેડૂત મજૂર બિલાડી એ પહેલાં આવો તો ઈ હસ્વ હોય તો તમે વાત કરી કે પ્રિય ક્ષત્રિય હોશિયાર ખાસિયત ફેરીઓ શિયાળો વાણીઓ શબ્દમાં જોડાક્ષર પહેલાં ઈ ઉ હસવ આવે છે તો જોડી અક્ષરમાં યાદ રહી જવું જોઈએ કે જે પાછળનો જોડી અક્ષર હોય તો આગળનો શબ્દ શું થાય હસવ થઈ ગયો તો શિષ્ય લૂચો પુષ્કળ મનુષ્ય ઉલ્લળ ઇસ્ત્રી ઝીલો શિષ્ આ બધા શબ્દ જે પાછળના છે જોડ્યા છે આગળનો શબ્દ છે ફરજિયાત શું બની જાય છે હસવ બની જાય છે આવા એકદમ મિત્રો થોડા થોડા થોડું નાનું નાનું ધ્યાન રાખશો તો એકદમ સિમ્પલ નિયમ છે પછી વાત કરી કે ભાઈ ભારવાચક કોઈ શબ્દ હોય તો એ પણ એમ કહેવાય કે કેવો બને છે દીર્ઘ બને છે દાગીનો ઝેરીલો હમ નવીજો નમૂનો દાજીલો આ બધા શબ્દોની અંદર ભારવાચક શબ્દ છે એટલે એ હસવ દીર્ઘ બને છે શબ્દમાં આવતા રેપ મેં વાત કરી એકદમ ઇઝી નિયમ છે કે જેની માથે રેફ આવે કે ભાઈ સૂર્ય એ માથે રેફ આવે તો શું દીર્ઘ જ હોય ચૂર્ણ હણ માથે રેફ આવે તો શું કેવો હોય દીર્ઘ જ હોય પૂર્ણ હણ માથે રેફ આવે તો પૂ દીર્ઘ જ હોય ખબર પડી એકદમ સિમ્પલ નિયમ અનુસ્વાર સાથે અનુસ્વાર એટલે માથે મીંડ્યું કે એમ આપણી ભાષામાં તો હું સૂતું અને હસુ અક્ષર હોય 
અનુસ્વાર વારો હોય પોગતિ દીધો હોય નહીં હસવ હોય અને એની માથે અનુસ્વાર ફરજિયાત હોય છે ત્યાર પછી માનાર્થની વાત કરી એની અંદર પણ અનુસ્વાર વપરાય છે ગુજરાતી ભાષામાં સાતમી વિભક્તિ નો પ્રત્યે છે તો ફરજિયાત માપ માથે અનુસ્વાર મૂકવું ફરજિયાત છે ઘરમાં સ્કૂલમાં ખેતરમાં દુકાનમાં રસોડામાં બેન્ચમાં બોર્ડમાં તો મા માથે અનુસ્વાર લખવું ફરજિયાત છે અંતમાં એ આવતો હોય ન તો એની વાત કરી ભગીની રાગણી મૃણાલીની અને ઈષ્ટની જગ્યાએ ઈષ્ટ વપરાય છે તો અહીંયા મિત્રો આ જોડણીના નિયમોને પૂરા કરી છે બરાબર શાંતિથી ધ્યાનથી પછી એકવાર જોશો હવે આપણો છઠ્ઠો વિડીયો અને મારો છઠ્ઠો ભાગ મિત્રો આવશે પદક્રમ અને પદ સંવાદની દ્રષ્ટિ વાક્ય સુધારીને ફરીથી લખો તો આપણે મળશું મારા ભાગ નંબર છમાં જે ખાસ ગ્રામર આપણું બારમાની અંદર વાત કરી તો પદક્રમ અને પદ સંવાદની દ્રષ્ટિએ વાક્ય સુધારીને ફરીથી લખો જે આડાવડા સેન્ટન્સ છે આગળ આડાવડા જે વાક્યો છે એને ક્રમમાં ગોઠવવાના છે તો છઠ્ઠા વિભાગમાં મિત્રો મળશું તો નમસ્કાર અસ્તુ જય મહારાજ